Vice President Campbell Barr, thank you so much for joining us on America's Now. You are the first female vice president of Afro descent in Costa Rica and in Latin America. Very significant accomplishment. Uh, what would you have to say about reaching th that level of government? Para mí es un tema muy importante. Eh, significa un cambio cualitativo en términos de la participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Significa una construcción de sociedades más inclusivas eh, en donde las mujeres afrodescendientes, las mujeres de grupos que han sido históricamente más excluidos, tenemos la posibilidad de ocupar espacios de poder. Para mi país es un tema importante, sin embargo, quiero decir que eh, mi carrera política en Costa Rica es una larga carrera política, pero creo que es una señal para eh, la democracia de, de la región, para abrirle las puertas a más mujeres que están haciendo este esfuerzo de participación política y para um, que ya no seamos más eh, representantes en los altos niveles por excepción. Así que es una puerta que se abre en la que espero vengan muchas otras mujeres por detrás. And a part of the election dealt a lot with women's rights and also um, narrowing the wage gap for women, which really seemed to resonate inside your country. Efectivamente, una parte importante del de debate que tuvimos en la, en la campaña política tenía que ver con algunos temas relacionados con los derechos de las mujeres en mi país. Tenía que ver con los derechos... Eh, de una parte de la población que estaba re reclamando el derecho al matrimonio como la población LGTBI. Es, y sin embargo, creo que Costa Rica es uno de los países que más ha logrado una participación política de las mujeres. Eh, tenemos un gabinete con más del 50% de mujeres eh, participando en el equipo del presidente Carlos Alvarado Quesada. No solamente eso, mujeres que están ocupando puestos en el Ministerio de Finanzas, de Hacienda y Presupuesto, en el Ministerio de Comercio Exterior, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Economía. O sea que no solamente hay una participación mayor, sino que hay una participación de mujeres en puestos estratégicos. Pero definitivamente tenemos un debate sobre el rol de las mujeres eh, que participan en la economía de nuestro país, en términos de los derechos sexuales y reproductivos, en términos de eh, algunos pendientes que tiene la sociedad costarricense que logra avanzar significativamente en unos temas pero que todavía tenemos un unos obstáculos para avanzar en otros. Would you say that the region is very progressive in terms of having female leaders? If you look at Latin America, South America, uh, Chile, Brazil, Argentina have had female presidents, uh, but they've also been caught up in political scandals. So is there also a double standard when it comes to women in politics? Bueno, creo que las mujeres son este, juzgadas doblemente cuando están en la política. Tienen que eh, rendir más y son más cuestionadas por el trabajo que realizan. El estar abriendo puertas en los temas de la participación política tiene definitivamente unos costos importantes. Hay cada vez más mujeres que participan, pero sin embargo, evidentemente son mucho más presionadas por los medios de comunicación son mucho más cuestionadas por sus resultados. Pero es parte de un proceso que vamos a tener que, que seguir construyendo. En actualidad no tenemos ninguna mujer presidenta. Cuando una llega, pasa un tiempo para que otra llegue. Eh, y definitivamente creo que sí hay un doble estándar eh, con respecto a la calificación de las mujeres y a la calificación de los hombres en la política. De alguna manera se espera que las mujeres sean perfectas y a los hombres se les permiten todos los errores. De alguna manera se espera que las mujeres lleguen a solucionar 
todos los problemas heredados en nuestras sociedades. De manera que eh, el camino es un camino duro, pero es un camino que definitivamente abrirá las puertas para que más niñas y jóvenes mujeres puedan asumir estas responsabilidades en el futuro. I want to quickly get to two major issues affecting your country right now. One uh, is the financial status of your country. Uh, the president has proposed what's become a controversial tax reform bill that has led to strikes. So I'll get to address that. But the secondly, the migrant crisis that we've seen throughout the region, both in Venezuela and Nicaragua, you're seeing a lot of spillover from Nicaragua. How are you addressing these various issues? Bueno, quiero decir que el primero, el, el tema relacionado con la estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país es un tema que el país ha postergado durante mucho tiempo. Tenemos más de 18 años de estar eh, discutiendo sobre un tema sobre el que no tomamos decisiones y ya no tenemos más tiempo. Y el presidente Alvarado ha sido consistente al decir que o hacemos la reforma fiscal y, de, y tributaria o vamos a tener que enfrentar una dura crisis en nuestro país. Pero la visión que tenemos y que tiene el presidente Alvarado y que tiene la mayoría de la población es que es necesaria la reforma. Y va a salir la reforma, vamos a tener... Un, un resultado positivo para las próximas generaciones y creo que ahí hay este, un tema sobre el que necesariamente tenemos que asumir. De, el segundo tema eh, que tenemos es el tema de la migración nicaragüense. Nicaragua tiene una crisis política importante, una crisis que ha hecho que decenas de personas sean arrestadas, que haya, según el alto comisionado de las Naciones Unidas, una violación sistemática a los derechos humanos de la población, arrestos injustificados, una cantidad de jóvenes que, universitarios que están siendo procesados por terrorismo y una crisis económica que ha empujado a una gran parte de la población a Costa Rica. Tenemos más de 25 mil solicitudes de refugio. El país se ha organizado para eh, tener una migración ordenada, una, organiza, una migración que, en la que el Estado pueda responder, pero hemos hecho un llamado a la comunidad internacional porque necesitamos el apoyo en materia de cooperación eh, económica, en materia de cooperación técnica, porque la crisis nicaragüense no puede ser asumida solamente por Costa Rica. Costa Rica has had a long relationship with China. You have a free trade agreement uh, intact that's been around for a few years now. And you recently signed the Belt and Road Initiative with China. Why did you do that and what do you hope it brings to your country? Bueno, para nosotros ha sido muy importante la firma de la franja y la ruta en Costa Rica como la nueva estrategia de cooperación de China con el mundo y también con Costa Rica. Estamos mirando que ahí tendremos una serie de oportunidades económicas para debatir con China, nuestro segundo socio comercial más importante. Y también porque miramos que eh, China tiene una estrategia de cooperación muy importante con Latinoamérica. Costa Rica fue el primer país en Centroamérica de tener relaciones con China y esperamos que en esta oportunidad la firma de la franja y la ruta nos sirva para relanzar nuestras relaciones económicas y políticas con China. Vice President Campbell Barr, thank you so much for joining us on America's Now. Muchísimo gusto.